ఇండియా మై కిర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సో ఈ వీడియో ఏం దబ్బ కిర్తి చేయకుండా నేను చేస్తాను చెప్పాను డౌట్ వస్తుంది ఆయన ఎలా కనిపెట్టారు సార్ ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తాను తెలుసు సార్ తను బోనాల జాతరలో నన్ను స్టేజ్ మీద పిలిచి నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది అనమాట అంటే మా పేరెంట్స్ ని వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వచ్చి అండ్ మెయిన్ గా ఏంటంటే సో తను ఎంగేజ్మెంట్ ఒప్పుకుందని చెప్పి ప్లాన్ చేసి మా మమ్మీ డాడీ అందరినీ తీసుకొచ్చారు స్టేజ్ మీదకి సో దట్ ఈస్ అ బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ టు మీ సో ఓకే ఫైన్ తను అలాంటి సర్ప్రైజ్ నేను నాకు నచ్చినంత వరకు ఏదో నాకు తోచినంత వరకు నేను ఒక సర్ప్రైజ్ అని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకొని సో ఐ ప్లాన్ ఫర్ ఎ సర్ప్రైజ్ అనమాట సో ఈ ప్లాన్ ఎంతవరకు కీర్తికి అస్సలు తెలియదు సో నేను నా ఫ్రెండ్స్కి అందరికి చెప్పి సో లాస్ట్ అరౌండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ నేను ప్లాన్ చేశాను అనమాట సో అంటే వాళ్ళు మాత్రం సర్ప్రైజ్ ఇస్తారా మేము సర్ప్రైజ్ ఇవ్వలేము అని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకొని సో ఐ ప్లాన్ ఫర్ ఎ సర్ప్రైజ్ సో లెట్ సి ఎంత వరకు ఇది వర్కౌట్ అవుతుందో బట్ కానీ తను ఇచ్చినంత పెద్ద సర్ప్రైజ్ కదా ఇట్స్ ఎ స్మాల్ సర్ప్రైజ్ అనమాట సో చాలా మందికి తమ్మినేలు చూసి ఆల్రెడీ సర్ప్రైజ్ అయిపోయింటారు ఎందుకు తనకి ఏమి తెలియనట్టుగా చాలా అంటే నవ్వు కంట్రోల్ చేసుకొని సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశాను అది సర్ప్రైజ్ అని కూడా చెప్పలేదు అనమాట ఇంత తను సర్ప్రైజ్ చెప్తే అయిపోతుండే ఎప్పుడో దాన్ని నా నోటి నుంచి రప్పించేస్తుండే కానీ నేను సర్ప్రైజ్ చెప్పలేదు కాబట్టి సో బచావ్ అయ్యాను ఎంత చెప్పాలి అంతే చెప్పి తనని రప్పిస్తున్నాను అనమాట యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్ తెలీదు ఏ టైంలో నేను రావచ్చు అనమాట ఇట్స్ ఎ స్మాల్ సర్ప్రైజ్ టు హర్ దట్ సర్ప్రైజ్ ఈస్ నాకు కీర్తికి ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి సో హండ్రెడ్ డేస్ అవుతుంది అనమాట సో హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాను ఇట్స్ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ ఏదో సినిమాలు చేసుకున్నట్టు కాదు కొంత రోజులు అయింది కాబట్టి ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి సో దానికోసం ఒక చిన్న తనకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను అనుకున్నాను ఈ సర్ప్రైజ్ తను ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుందో లేదా ఓకే ఓకేగా ఫీల్ అవుతుందో నాకంటూ తెలియదు బట్ కానీ ఐ ట్రై టు గివ్ మై బెస్ట్ బట్ ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ సర్ప్రైజ్ యాజ్ లైక్ హర్ వాట్ షీ గివెన్ తను ఇచ్చినంత పెద్ద సర్ప్రైజ్ అంటూ కాదు చిన్న అంటే ఉడత భక్తితో చేస్తున్న ఒక స్మాల్ సర్ప్రైజ్ అనమాట లెట్స్ వెయిట్ ఫోర్ మీ ఇంటి అమ్మాయి కీర్తి ఓకే వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి చాలా సేపు అయింది తను కావాలని చెప్పి రావట్లేదు లేకుంటే తను నన్ను వెహికల్ లో వచ్చి పికప్ చేసుకోని చెప్పింది అరే నేను చాలా దూరంలో ఉన్నాను చెప్పి ఏదో మేనేజ్ చేశాను కానీ కాలేదు తను ఇంతవరకు రాలేదు
సో లాలు ఎట్లా కీర్తి నాకు షూటింగ్ లో నాకు తమ్ముడు లాగా దిలీప్ అన్నమాటే ప్రతి మూవీలో నా డే షూటింగ్ చెప్పండి సో నేను చేసే ప్రతి షూట్ లో సో కీర్తికి లాలు ఎలా ఉంటాడో నేను చేసే ప్రతి మూవీలో దిలీప్ నాకు అలా ఉంటాడు అనమాట సో ఈరోజు ఈరోజే ఈరోజే జాయిన్ అయిన మా తమ్ముడు కొత్త తమ్ముడు ఏదో సర్ప్రైజ్ అడ్రస్ మంచి చేసుకో అది చెప్తే పది సార్లు అడుగుతా అనమాట ఎందుకు ఎవరు వస్తున్నారు ఏం ఈవెంట్ అది అడుగుతారు దానికి ఏం చెప్పలేదు పని ఉంది రమ్మని చెప్తాను మీకు దానికి కూడా ప్రామిస్ చేసి నా మీద ఒట్టు వాళ్ళ మీద ఒట్టు ఫిక్స్ అయ్యి గట్టిగా ఇప్పుడు కూడా వచ్చినప్పుడు అడిగి ఏంటి చెప్పు ఏంటి చెప్పు అంటే అసలు సర్ప్రైజ్ ఏమైనా ఇస్తున్నావు అంటే నాకు సర్ప్రైజ్ ఎప్పుడు చూస్తే ఫ్లాప్ అవుతుందని చెప్తే ఇక్కడ వరకు నేను అది కంట్రోల్ చేసుకున్నాను అనమాట మగవాడి నిగ్రహం ఎలా ఉంటుంది చూపించ ఈరోజు शांत हो जा मेरे बच्चे शांत हो जा इस उम्र में न्यू लैंग्वेज नो नीड सर्दी ये अम्मा बात चलेगा ఏంట్రా ఆమె బాగానే చేసింది సార్ కానీ మీరే
లారెన్స్ తో కూడా నాకు ఈ ప్రాబ్లం రాలేదు ప్రసాద్ బాబు ప్రసాద్ బాబు పెద్ద గిరులతో చేసి ఎవరు పడతాను పెడతావా చేంజ్ ద మూమెంట్ అదర్వైజ్ చేంజ్ ద మాస్టర్ ఆ గోడ మీద పిడకలు కొట్టి స్టెప్ ఉంది అది సెట్ చేయి అలాగే సెన్స్ నా ఒక నన్ను ఫాలో చేసి మరి ఇందాక ఏమైంది మూమెంట్ ఆర్టిస్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి మూమెంట్ కంపోజ్ చేసుకోవాలి నాకు భయం వేస్తుంది నేను బయటికి పోతా ప్రపోజల్ కాదులే గానీ మ్యాచ్ చూస్తున్నారు ఇంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగాడు అంతే ఇంట్లో పెళ్లికి తనకి చూస్తున్నారు ఈ ఇయర్ లోనే అవ్వాలి అని చూస్తున్నారు అని సో నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేసుకుంటావా అని అంతే నేను ఏం చెప్పలే అసలు ఏమి చెప్పలే అంతే అక్కడ వెళ్ళి మూవీ తన స్టోరీ అంతా చెప్పిన తర్వాత నాకు చెయ్యాలి అని నాకు స్టోరీ చెప్పారు అయితే అంతే అయిపోయింది ఆ రోజే ఫస్ట్ చూడము సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఫోన్ ఫస్ట్ ఇంతగా ప్లాన్ చేసి సర్ప్రైజ్ తీసుకొచ్చాను అనమాట 
ఎప్పుడు మన పాపు మాటల్లోని మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటని అడుగుతాను సో హౌ ఇస్ ద సర్ప్రైజ్ పాపు ఈస్ దట్ గుడ్ బ్యూటిఫుల్ ఏం చెప్పాలి నేను ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాను అది చూసిన మేబి తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాప ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు నీకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి అవ్వదు నాతో అని సో బట్ ఈ రోజు నిజంగా ఒప్పుకున్నాను నీకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి అవుతుంది అది బట్ ఈ సో స్వీట్ బికాస్ ఈస్ నాట్ వెల్ బట్ స్టిల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో దీనికి సపోర్ట్ గా వీళ్ళందరూ అండ్ కెమెరా మ్యాన్ లాలు నా తమ్ముడు అందరూ కలిసి ఈ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ ని ఇంత సర్ప్రైజ్ గా నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ నేను మర్చిపోను మీరు చెప్తారు కదా ఏది మెమోరబుల్ గా ఉండిపోతుంది డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ ఇదే చెప్తాను అనమాట సో సర్ప్రైజ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే మన పాప చెప్తే సర్ప్రైజ్ ఉంది అది తీసుకువెళ్తుంది కష్టమైంది కానీ ఏం చేసి సో చెప్పింది ఇంకా బాగా వచ్చింది అది బట్ కానీ ఈ సర్ప్రైజ్ మిస్ అయ్యింది కాబట్టి నేను చెప్పలేదు అనమాట సో ఇట్స్ ఓకే ఫర్ దట్ సారీ ఇట్స్ ఓకే డ్రెస్ కూడా నువ్వు వేసుకున్నా బాగుంటుంది అబ్బా మన సర్ప్రైజ్ నేను చాలా సార్లు చెప్పా కదా మన అది నేను తన అక్క కాబట్టి నాకు అది చెప్తూ ఉంటాడు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అది తనలో ఉన్న గొప్ప తన చేస్తుంటే నెక్స్ట్ స్టోరీకి పెళ్లి గారిని ప్రసాదం ఇది పుట్టింది ఇక్కడ సో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ అండ్ దీని గురించి నేను నిన్న నైట్ నుండి ఇక్కడే ఉన్నాను అనమాట డెకరేషన్ చేయడానికి మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ రిలీజ్ అయ్యాను నేను చేయలేనని చెప్పి దానికే వాళ్ళకి జీవన్ చెప్పాను ఇదంతా చేసింది నేనే అని అనుకోకండి వాళ్ళే చేశాను నేను చేయలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బీన్ స్టోన్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బీన్ స్టోన్ సో నా డేని ఇంత మంచిగా హ్యాపీగా మెమొరబుల్ గా చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేనంతా చాలా ఎంజాయ్ చేసిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మీ ఇంటి అమ్మాయి కీర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ పక్కన ఉన్న బెల్ లైక్ ఉంది ప్లస్ షేర్ ప్లీజ్ కామెంట్ కూడా పెట్టండి ప్లీజ్ మర్చిపోకండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మమ్మా లవ్ యూ Thank you.